హాయ్ దే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నిఖిల్ మీరు చూస్తున్నారు గ్రీడి టెక్ తెలుగు అండ్ ఈ వీడియోలో ఓపో ఏ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చూపిస్తాను అయితే ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర ఈ స్పెసిఫిక్ డివైస్ లేకపోయినా ఏ ఓపో రియల్మీ ఫోన్ ఉన్నా ఇందులో చూపించే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మీకు కూడా పనికొస్తాయి సో వీడియో ఎండ్ వరకు తప్పకుండా చూడండి సో విత్ దాట్ సైడ్ ఫస్ట్ మనం నావిగేషన్ జస్ట్ జస్ట్ చూద్దాం మనకి నార్మల్గా ఫస్ట్ టైం ఫోన్ టర్న్ ఆన్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్ త్రీ బటన్ నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది సో ఈ నావిగేషన్ బార్ని మనం చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం సో కొత్తగా నావిగేషన్ జస్టర్స్ కూడా వచ్చాయి సో వన్స్ ఈ నావిగేషన్ జస్టర్స్ ఎనేబుల్ చేశాక హోమ్ స్క్రీన్ వెళ్ళడానికి స్క్రీన్ బాటమ్ నుంచి ఒకసారి స్వైప్ అప్ జస్టర్ చేస్తే హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్తాం అలాగే రీసెంట్ యాప్స్ కోసం సేమ్ బాటమ్ స్క్రీన్ నుంచి స్వైప్ అండ్ హోల్డ్ జస్టర్ చేస్తే రీసెంట్ యాప్స్ పేజ్కి వస్తాం నెక్స్ట్ ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ రైట్ సైడ్ నుంచి కానీ స్వైప్ చేస్తే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తాం నెక్స్ట్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ట్రిగర్ చేయడానికి బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లేదా బాటమ్ రైట్ కార్నర్ నుంచి డయాగ్నల్గా స్వైప్ చేస్తే గూగుల్ అసిస్టెంట్ ట్రిగర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నావిగేషన్ జస్టర్స్ ఎనేబుల్ చేశాక బాటంలో ఒక బార్ కనిపిస్తుంది ఆ బార్ మీద లెఫ్ట్ లేదా రైట్ స్వైప్ చేసినప్పుడు కరెంట్ అప్లికేషన్ని ప్రీవియస్ అప్లికేషన్తో స్విచ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కాకుండా సేమ్ ప్లేస్లో మనకి చాలా ఎక్స్ట్రా సెట్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ కింద బార్ని కూడా తీసేయచ్చు అలాగే ఒక హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఆప్షన్స్ని కూడా మీరు తప్పకుండా చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్లో ఐకాన్ పుల్ డౌన్ జస్ట్ అనే ఫీచర్ కూడా ఉంది వన్స్ మీరు ఈ ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేశాక మనం హోమ్ స్క్రీన్లో ఉన్నప్పుడు బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లేదా బాటమ్ రైట్ కార్నర్ నుంచి పైకి స్వైప్ చేసినప్పుడు ఆ హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ మన ఫింగర్స్కి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి అండ్ వన్స్ ఏదైనా అప్లికేషన్ మీదకి వెళ్ళి జస్ట్ ఫింగర్ తీసేసినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది పెద్ద ఫీచర్ ఏం కాదు కానీ సింగిల్ హ్యాండెడ్ యూసేజ్కి ఈ ఫీచర్ చాలా బాగా పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హోమ్ స్క్రీన్లో స్వైప్ డౌన్ జస్టర్ కూడా ఉంది అండ్ బై డిఫాల్ట్ మీరు హోమ్ స్క్రీన్లో ఎప్పుడైనా స్వైప్ డౌన్ చేస్తే గ్లోబల్ సర్చ్ లేదా రెగ్యులర్ సర్చ్కి వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా మీరు హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్లో ఈ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎప్పుడైనా మీరు హోమ్ స్క్రీన్లో స్వైప్ డౌన్ జస్టర్ యూజ్ చేసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ బాగా కిందకి లాగేస్తుంది వన్స్ అగైన్ ఇది పెద్ద ఫీచర్ అయితే కాదు కానీ ఫోన్ జనరల్గా వాడుకోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఫీచర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్లో డార్క్ మోడ్ అనే ఫీచర్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ లిటరలీ అన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో ఉంటాయి అండ్ మీరు వన్స్ ఈ డార్క్ మోడ్ని ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఫోన్ థీమ్ కంప్లీట్గా డార్క్ మోడ్కి చేంజ్ అవుతుంది సో రెగ్యులర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కానీ సిస్టమ్ యాప్స్ లైక్ ఫోన్ డైలర్ ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ అండ్ గూగుల్ యాప్స్ లైక్ జీమెయిల్ యూట్యూబ్ అవన్నీ లైట్ థీమ్ మోడ్ నుంచి డార్క్ థీమ్ మోడ్కి స్విచ్ అవుతాయి సో ఈ డార్క్ మోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల స్లైట్లీ బ్యాటరీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఒకవేళ నైట్ టైం ఫోన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఐస్ మీద కొంచెం స్ట్రెయిన్ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ చూడడానికి కూడా డార్క్ మోడ్ ఆబ్వియస్గా బాగుంటుంది సో ఈ డార్క్ మోడ్ని మీరు డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ టాగుల్స్ నుంచి ఎనేబుల్ చేయొచ్చు లేదా డిస్ప్లే సెటింగ్స్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు ఈ డార్క్ మోడ్ని షెడ్యూల్ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్లో స్క్రీన్ షాట్స్ ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తాను ఏదైనా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో మనం బటన్స్తోనే డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవచ్చు సో జస్ట్ వాల్యూమ్ డౌన్ ఇంకా పవర్ బటన్ ఒకేసారి ప్రెస్ చేస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు జస్ట్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసి వదిలేస్తే సరిపోతుంది స్క్రీన్ షాట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్లో త్రీ ఫింగర్ స్క్రీన్ షాట్ జస్టర్ కూడా ఉంది అండ్ వన్స్ అది ఎనేబుల్ చేశాక జస్ట్ ఎప్పుడైనా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలనుకుంటే త్రీ ఫింగర్స్తో స్వైప్ డౌన్ చేస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్లో పార్షల్ స్క్రీన్ షాట్ అనే ఫీచర్ కూడా ఉంది ఇది యూజ్ చేయడానికి వన్స్ అగైన్ జస్ట్ త్రీ ఫింగర్స్తో మనం స్క్రీన్ని టచ్ చేసి స్లైట్గా కిందికి డ్రాగ్ చేస్తే ఒక పార్షల్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఆ పార్షల్ విండోలో కనిపించిన పాట అంతా మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు త్రీ ఫింగర్స్ని స్లైట్లీ అప్ అండ్ డౌన్ సెట్ చేసి మీకు కావాల్సిన ఏరియాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్లో లాక్ స్క్రీన్ మ్యాగజైన్ అనే ఫీచర్ని ఎలా డిసేబుల్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది లాక్ స్క్రీన్ మీరు లాక్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి డిఫరెంట్ వాల్ పేపర్ కనిపిస్తుంది కొంతమందికి ఈ ఫీచర్ నచ్చవచ్చు కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు సో ఒకవేళ మీకు ఈ ఫీచర్ నచ్చకపోతే ఈ ఫీచర్ని డిసేబు
బీట్ డ్రా చేస్తే ఫ్లాష్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అలాగే మనం కావాల్సిన కస్టమ్ షార్ట్ కట్స్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్లో స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను అన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లాగా మనం కావాలనుకుంటే రీసెంట్ యాప్స్కి వెళ్ళి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా మనకి ఈ ఫోన్లో త్రీ ఫింగర్స్ జెస్టర్ కూడా ఇచ్చారు జస్ట్ ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి త్రీ ఫింగర్స్తో పైకి స్వైప్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్లో ఓపెన్ అయిపోతుంది కింద విండోలో రీసెంట్ యాప్స్ కానీ లేదా యాప్ డోర్కి వెళ్ళి ఏదైనా అప్లికేషన్ని సెకండరీ విండోలో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రీ ఫింగర్ జెస్టర్ అనేది అయితే బై డిఫాల్ట్ ఎనేబుల్ ఉంటుంది ఒకవేళ పని చేయకపోతే సెటింగ్స్కి వెళ్ళి ఈ ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ వెల్బీయింగ్ అనే ఫీచర్ ఉంది ఈ ఫీచర్ వచ్చేసి గూగుల్ వల్ల ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని హండ్రెడ్ ఫోన్స్లో మీకు ఇది కనిపిస్తుంది బేసికలీ మీ యూసేజ్ ప్యాటర్న్ని మొత్తం రికార్డ్ చేసి ఒక స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది లైక్ ఏ అప్లికేషన్ మీరు ఎంతసేపు వాడుతున్నారు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ నుంచి మీరు కావాలనుకుంటే పేరెంట్ కంట్రోల్ కూడా చేసుకోవచ్చు లైక్ మీరు మీ పిల్లలకు ఫోన్ ఇచ్చేసారనుకోండి ఆ ఫోన్ వాళ్ళు ఎలా వాడుతున్నారు ఏ అప్లికేషన్ ఎంతసేపు వాడుతున్నారు చూసి ఆ అప్లికేషన్స్ మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వైండ్ డౌన్ అనే ఫీచర్ ఉంది లేదా బెడ్ టైమ్ మోడ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం త్వరగా నిద్రపోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది వన్స్ ఈ ఫీచర్ని కాన్ఫిగర్ చేశాక ఒక స్పెసిఫిక్ టైం కాగానే మీ ఫోన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోతుంది దానికి గ్రే స్కేల్ మోడ్ అని కూడా అంటారు సో ఫోన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ కూడా అవ్వదు నోటిఫికేషన్స్ కూడా రావు సో బేసికలీ మీ ఫోన్ ఒక విధంగా సైలెంట్ అయిపోతుంది అండ్ మీరు త్వరగా పడుకోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది నేనైతే ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ని తప్పకుండా ట్రై చేయమని చెప్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్లో డీఫాల్ట్ యాప్స్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాలో చూపిస్తాను సో మనకి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ డీఫాల్ట్ యాప్స్ ఉంటాయి లైక్ డీఫాల్ట్ బ్రౌజర్కి క్రోమ్ డిఫాల్ట్ ఫోన్ డైలర్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది అలాగే చాలా డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి డిఫరెంట్ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఈ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అవన్నీ ఇక్కడ నుంచే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు స్టేటస్ బార్ పైన బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టాక్ ఎనేబుల్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ర్యామ్ యూసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెంట్ యాప్స్ పేజ్లో చూపించాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టాక్ ఎనేబుల్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్లో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది జస్ట్ టాగుల్స్లోనే మనకి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఉంది జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కావాలంటే మనం సెటింగ్స్కి వెళ్ళి స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ రెజల్యూషన్ కానీ మైక్రోవైస్ యూస్ చేయాలా చేయకూడదా ఇలాంటి సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి వచ్చేసి ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఐ థింక్ నేను ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేశాను ఒకవేళ నేను ఏదైనా మిస్ చేస్తుంటే నాకు కమెంట్ చేసి తెలియజేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి ఇంతే సేవ్ ఇన్ మై నెక్స్ట్